ഹായ് ഗൈസ് ജോബുട്ടൻ ബാക്ക് മൈ ചാനൽ നമ്മൾ കുറെ നാളായി സീരിയൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോഴാണ് ആരാണ്ടൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് കയറി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും എന്താ തിങ്കൾ കഴിവാൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം രാഹുൽ ഇത്തിരി കാശിന് വേണ്ടിയാ അപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാന്ന് ഞാനും കരുതി ഇപ്പൊ ഈ സീരിയലൊക്കെ മുഴുവൻ കണ്ടേച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഞാനതിൽ ഏതൊരു എപ്പിസോഡ് മാത്രമാണ് കണ്ടത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഡോസ് കൂടിയാ നീ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഉണരില്ല എന്തോന്നടയത് ആളെ കൊല്ലാൻ വരുന്നവന് ഇത്രയും ടെൻഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ ഇതിന്റെ ഡോസ് കൂടിയാ നീ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഉണരില്ല പല ആൾക്കാരും ഈ സീരിയൽ കണ്ടിട്ടാണ് ജീവിതം അനുകരിക്കുന്നത് അത് വേണ്ട ഇത്തിരി മതി റോഷൻ സാറിന്റെയും കീർത്തിയുടെയും വിവാഹം നടന്നു കഴിയുന്നത് വരെ മതി ഒരു പ്രത്യേകം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഇവര് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട കിടന്ന് ഉറങ്ങുള്ളൂ വീടിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു തേച്ചു മടക്കി ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇടത്തുള്ളൂ കുറച്ചു കാലം നീ ഈ കിടപ്പ് കിടക്കും അല്ല ഇതാരാണ് ഈ ഭിത്തിയില് ഓ മൈ ഗോഡ് അത് ഇപ്പൊ കണ്ടാലറിയാം ചെസ് പോലും കളിക്കാറിയാൻ പാടില്ല ഡോർ തുറന്നിട്ട് ഇതുവരെയായിട്ട് ആള് റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇത് വെക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണ്ടേ അവൾ വന്നു സാരി ഉടുത്ത് അവൾ വന്നു ഗൈസ് എന്തിനെങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തഷ്ടത്തിന് വന്നതല്ല വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാ ആ ഒറേ കണക്കൊന്നാ വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാ ജോലി പോയ വിഷമാണോ കീർത്തിക്ക് എന്തിനാ വിഷമം എനിക്കറിയാം <laughs> 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 ോ <laughs> 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 ഇങ്ങനൊരു മെഡിസിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു പറന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പേഷ്യന്റിന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന മെഡിസിൻ ആയത് അയാളുടെ വീട്ടുകാരായിട്ട് തെറ്റിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മെഡിസിൻ എന്റെ ബാഗിലായി പോയി ഡോക്ടർ ഏതായാലും ഇങ്ങനൊരു മെഡിസിൻ എഴുതാൻ സാധ്യതയില്ല ആ വീട്ടുകാരുടെ ശത്രുവാണോ പേഷ്യന്റ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഏയ് ഇത് ഡോക്ടർ എഴുതിയതാ പ്രായം ചെന്ന പേഷ്യന്റ് ആണേ ഉണർന്ന ബഹളം വെക്കും അതാ ഇതിന്റെ ഡോസ് കൂടിപ്പോയാ പേഷ്യന്റ് മരിക്കോ എന്നറിയില്ലേ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചോളാം 
വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളാ കീർത്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞവരെ കീർത്തിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അതിന്ന് വിവാഹം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നിനക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നിനക്ക് ബോധം വരുമല്ലോ എല്ലാം മനസ്സിലാവുമല്ലോ അന്നൊരു യുദ്ധത്തിനുള്ള വകയുണ്ട് നമ്മുടെ ധൈര്യത്തെക്കാൾ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണമാണ് അധികമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മരണം അന്നൊരു യുദ്ധത്തിനുള്ള വകയുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും കടലെ താക്കോൽ എടുക്കാൻ കാണിച്ച മനസ്സ് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പോയത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വർണം കൊടുക്കരുത് അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഓഹോ പിന്നെ എന്തിനാ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങോട്ട് വന്നേ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വർണം കൊടുക്കരുത് അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധം പിടിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ എതിർത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിന്നെ കാത്തു നിന്ന ഇതൊന്നും നടക്കൂല എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വർണവും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ എടുത്തു ജയയുടെ കല്യാണത്തിന് അവിടുത്തെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ എന്തായി ഡ്രസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയോ വീട്ടിൽ ഇത്ര നല്ല ഡ്രസ് അല്ലേ ഈ വീട്ടിടുന്ന തന്നെ ഇട്ടാ പോരെ അതൊക്കെ അവര് നേരത്തെ വാങ്ങി വെച്ച് കാണും മോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ശരിക്കും <laughs> 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 രാഹുലിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തോ രാഹുലിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തോ ഇല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവനാണ് അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയത് ഓക്കെ അത് ശരി നിനക്ക് ഭക്ഷണമാണ് പ്രധാനം എന്തോന്നറിയോ പിടിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഒഴിവുകഴിവ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു അവന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ നീ എന്നോട് പറയണമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ശരിക്കും കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സീരിയസ്ലി എനിക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല ആൾക്കാർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ സീരിയലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നവർ കണ്ടോളോ അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഈ സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ശരിയെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ഈ സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വല്ലാണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളെ ഇവരുടെ ഈ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ഇവരുടെ ഈ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഇവർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു കുടുംബം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പല ആൾക്കാർ ഈ സീരിയൽ കണ്ടിട്ടാണ് ജീവിതം അനുകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് കാണുന്നവർ കണ്ടോളൂ എനിക്കത് കാണാനുള്ള പ്രാണിയില്ല എനിക്ക് കണ്ടിട്ട്
ഞാൻ അതായത് എന്റെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്റെ മനസ്സ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ് സോ ബൈ ഫോർ നോ